Buenos días, criaturitas del lado oscuro. Hoy vengo a hablaros del libro Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, Benjamin Lacombe y traducido por Julio Cortázar. <música> Bueno, pues en este libro, como podéis ver, es bastante grande, ¿vale? Tapas duras. Eh, se recopilan algunos de los relatos más importantes de Edgar Allan Poe, el autor americano, que hace tanto que nos dejó, pero que sigue marcando unas pautas y un hito en la historia, en los cuentos, sobre todo en el género de terror. Bueno, el libro está súper bien, ¿vale? Es, viene ilustrado. El ilustrador es Benjamin Lacombe. Le conoceréis porque ha ilustrado otras cosas como El herbolario de las hadas, Blancanieves, Nuestra señora de París, eh, Los amantes mariposa, Cuentos silenciosos. Es un ilustrador muy conocido, muy bueno. Tiene una forma de ilustrar muy única. También hizo la portada de La mecánica del corazón, La largada sombra del amor y Metamorfosis en el cielo, de Matisse Malcé. Son alucinantes las, las ilustraciones. Luego está muy bien. La edición del libro está mm, súper genial, la verdad. A mí me encanta. Combina en páginas blancas con páginas en negro, relatos en blanco, relatos en negro. Eh, todas tienen que ver con la historia, todas las ilustraciones no las han puesto ahí porque sí. ¿Vale? Entre los relatos, me los tengo aquí apuntados, se encuentran Ligeia, Morela, El retrato Val, Berenice, El gato negro, La isla de helada, El corazón de la tor y La caída de la casa Usher. Son, para quien no haya leído a Poe, sinceramente se lo recomiendo. Creo que es el mejor autor mmm, del mundo mundial. Y os lo digo en serio. Yo, me de mis primeros libros que leí siendo muy pequeñita, eh, recuerdo El gato negro y a mí me... Me impactó mucho, me gustó muchísimo. Siempre he sido una niña un poco macabra, sí, pero creo que, que apoya hay que leerlo porque es un referente magnífico de, de lo que fue, de lo que se vivía en aquellos años y de lo que daba miedo. Ahora esto lo lees y no te da miedo, pero en aquella época, pues, imagínate. Yo qué sé, que un gato siniestro negro no pare de aparecerse te y... Pasa en una serie de cosas horribles y él se ve involucrar, involucrado siempre y siempre salga, salga airoso. Eso impactaba mucho. Que yo que sé, que se muriera alguien y de pronto vieras que no está muerto, también impactaba mucho, ¿vale? Yo que sé. Al final, en el libro, tengo marcado, te viene una biografía de Poe, ¿vale? Con su vida y sus obras. Te vienen también las biografías de Julio Cortázar, que es el, el traductor. Es, casi todos los libros de Poe están traducidos por él. Hay que agradecérselo al escritor hispanoamericano porque es, es genial. Este es Julio Cortázar y su gatito. <risa> las ilustraciones de Benjamin Lacan, que también viene aquí ilustrado. ¿Dónde te escondes? Aquí está, es el último. ¿Vale? Sí, digamos que el escritor es todo un, un alarde de creatividad, ¿vale? Él no tiene tantos brazos en la realidad, pero sí tiene un perrito bulldog. <ríe> y también viene aquí la, bio, la biografía, biografía y bibli, bibliografía, ¿vale? De Baudelaire, Charles Baudelaire. Y diréis, Joder, ¿por qué Charles Baudelaire? Porque Baudelaire tradujo a Poe en su época al francés y diversos y diversas lenguas. Fue el que lo trajo a Europa, ¿vale? Baudelaire. Él era muy fan también, como yo. Y aquí atrás te pone... La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este. Y también tan distintos y tan íntimamente unidos. 
Y luego pone, de cita de Baudelaire, pone algo profundo como el sueño, enigmático y perfecto como el cristal, un inmenso genio, intenso como el cielo y el infierno. Y lo dijo Baudelaire a propósito de la obra de Poe. ¿Vale? No hay mucho más. No te dan muchas más pistas de lo que te vas a encontrar dentro del libro. Pero yo os digo, a los fans de Poe es una joyita, no solo porque recogen las traducciones buenísimas de Poe, sino, o sea, de Cortázar, referente a la obra de Poe, sino porque también las, las ilustraciones de, de Benjamin Lacombe son impresionantes. Te viene a propósito, atrás también, eh, aparte de notas y reseñas, ¿vale? Te vienen las referencias de algunas palabras raras, ¿vale? Que se puedan encontrar, ¿vale? O de frases que hacen hacen referencia a otras cosas. Por ejemplo, aquí, en Berenice, es la primera historia, pone en la página 12, la signia 1, Egaeus. Egaeus. Y pone, también es el nombre del padre de Hermía en el sueño de una noche de verano de Shakespeare. ¿Ves? Son referencias para que tú sepas de lo que estaba hablando Poe, porque Poe tenía una mente muy vivaz y hay que seguirle un poco la pista en estas cosas. Y bueno, te ponen también anotaciones interesantes, como por ejemplo que El gato negro se publicó por primera vez en, en el periódico United States Saturday Post el 18 de agosto de 1843. Como dato informativo, te vienen cuando se publicaron y algunas aclaraciones, puntos objetivos y tal, muy interesantes. ¿Por qué comprarlo? ¿Vale? Porque es una joyita para los fans de Poe maravillosa. El libro está ilustrado, bien podría ser un libro para niños. Es perfecto para inculcar a los pequeñines un poquito de literatura importante sobre el género de terror. Este además no les va a dar miedo porque... No, hoy en día ya no asustan estas cosas, da mucho más miedo cualquier otra cosa que podamos ver que algo que te cuente, ¿no? Normalmente. Y te va, va a ayudar a los niños a meterse de lleno en la literatura. ¿Qué, ¿Cómo es esto? Porque a mí me pasó de muy pequeñita coger un libro de Poe, que todavía le tengo que es súper viejito, y eh, leerme las, las historias, empecé por el gato negro, me acuerdo muchísimo porque me llamó la atención, yo me encantan los gatos, y me impactó muchísimo, pero muchísimo el, el relato, tanto que seguí leyéndome y me terminé todo el libro. Creo que fue uno de los primeros libros grandes que me leí cuando era pequeñita, y cuando os digo pequeñita me refiero a que tendría 6-7 años, no más, y a mí me, me impactó muchísimo, ya os digo. Me, me encantó y creo que, que eso ha hecho que yo sea una lectora tan vivaz. Y eso podría ayudar a vuestros niños también a, a que cojan el vicio de leer algo interesante, que no sean los cuentos de vapor. Porque esos son, admitámoslo, las historias del barco de vapor son un poco... Pff, y a mí nunca me gustaron, lo siento. Para los que no hayáis leído nunca Poe, esta es una forma maravillosa de meteros en su mundo. Que yo creo que todo el mundo debería de leer a Poe, al menos alguna de sus historias antes de morir. En serio. Porque es que es fascinante. Es increíble. Yo creo que es, es mi autor favorito. ¿Vale? O sea, no os voy a engañar. Es mi autor favorito. Llevo tatuado en el brazo el cuervo de nunca más de su poema El Cuervo. Es increíble. Creo que deberíais de darles todos una oportunidad porque es maravilloso. ¿Vale? Eh, tiene historias cortas. Para los que os cuesta leer, son historias muy breves. Hay adaptaciones cinematográficas, algunas de sus obras, ¿vale? En, por ejemplo, señalar la que más me ha gustado, que está basada en cómo él escribió El gato negro, ¿vale? Se titula El gato negro y lo podéis encontrar en la segunda temporada de Maestros del Terror, Master of Horror, ¿vale? Está colgado en YouTube, por si queréis verlo desde ahí. Es genial, la caracterización, por cierto, muy buena, me encanta. Y hay muchas otras piezas, hay adaptaciones de muchas otras cosas, pero creo que esa es la que la que a mí me ha parecido más interesante de ver. Y eso que no trata sobre su historia, o sea, es, es una recreación de cómo él supuestamente escribió esa historia, pero vamos, es impresionante, es genial. Y más cositas. Por cierto, no sé si lo habéis visto, pero aquí hay cabecitas pequeñas de Poi. 
Y en la portada también hay calaveritas y cabecitas de polla que se ven a contraluz, ¿vale? Chiquititas. Y el canto es totalmente negro, ¿vale? Ya digo, es una edición muy, muy cuidada con el, el lazo para señalar. Es una edición preciosa, maravillosa, que nos trae Del Vives. Por eso digo que va un poquito, puede estar un poquito enfocada a niños, porque Del Vives trabaja mucho con literatura infantil. Y, y aún así yo os lo recomiendo con creces porque es alucinante este libro, es alucinante, totalmente. Si, si os parece, vamos a pasar al apartado técnico, ¿vale? Y, y así a ver si os convenzo. El precio es un poco caro, ¿vale? Es un pelín caro porque es una edición muy grande también, ¿vale? Es, cuanto más grande es el libro o más gordo, más se encarece el precio del ejemplar. Aunque vamos, podéis encontrar Battle Royale por 10 euros en FNAC y Battle Royale es un tocho así de grande, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de la editorial, de, de la tienda que lo pongo en venta y demás. Este es un pelín caro, pero ya os digo, si sois fans, si os interesa y tal, como un regalo es muy interesante, la verdad. Y tampoco es excesivamente caro, ¿vale? Os cuento el título, como ya pone aquí, cuentos macabros. El autor es Edgar Allan Poe, ilustrado por Benjamin Laco y traducido por Julio Cortázar, ¿vale? Esos tres grandes nombres, que no se os olviden. Eh, la editorial es Edel Vives, ¿vale? Tiene 224 páginas, incluyendo pues las biografías, las notas, la bibliografía y todo lo demás, ¿vale? El precio es... Eh, 224 páginas, perdón, el precio es 26,60, es un pelín caro, podéis encontrarlo más barato de segunda mano, porque lo he visto que lo venden por ahí de segunda mano más baratito, ya os digo, es una joya que hay que tener en casa. La encuadernación es tapadura, ¿vale? Se puede ver tapadura, y la edición es del 2011, fue cuando salió, ¿vale? A mí me llegó... Sí, del 2011. A mí me llegó bastante después, ¿vale? Me llegó el año pasado. Ya sabéis que tengo un retraso ahí con las reseñas por, por los estudios y demás. Y ya os digo, es un caramelito. Pero un caramelito, ¿eh? Deberíais de ojearlo. Podéis hacerlo gratuitamente en la SEFNAC. Ya sabéis que tienen una sección para que tú leas. Y este libro está por ahí a mano, ¿sabes? Y podéis cogerlo, ojearlo, leeroslo... Mm, hay otros libros muy interesantes de Poe, podéis también ojearlos. Hay otros libros muy interesantes ilustrados por Benjamin Lacombe, también podéis cogerlos y ojearlos. Es la maravilla que tiene FNAC, que podéis mm, disfrutar de los libros sin necesidad de pagar por ellos, ¿vale? Siempre y cuando los cuidéis y no los rompáis. Y bueno, ¿qué deciros más? Que espero que os haya gustado la reseña. Es un libro que tenía muchas ganas de reseñar, estaba muy emocionada porque me apasiona Poe. Eh, que si os ha gustado le, de, le deis al like espero vuestros comentarios vuestras sugerencias peticiones todo lo que queréis decirme lo espero en los comentarios tanto en el canal como en el blog también el, si os ha gustado el vídeo meterlo a favoritos y sobre todo suscribiros al canal donde encontraréis otras reseñas de libros donde encontraréis otros temas de literatura como el plagio, el cómo prevenirlo, el, los relatos, y, o sea, los concursos de literatura, de relatos y demás historias. Y también otros vídeos, variedades que pueden entreteneros en los ratos aburridos. Bueno, desde aquí os dejo. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, cualquier duda al blog, al canal, estervampire.blogspot.com.es. Ya sabéis, podéis encontrarme ahí, preguntarme lo que queráis. Y... Que paséis un gran día. Un saludo muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas. Me quedo con Poe.